Hello there my beautiful friends! It's me again Raquel and welcome back to my channel. And for today's video, I will share with you some baby products that I regret buying. Gumawa ako ng listahan para sure na wala akong nakalimutan. Start tayo sa Big Kiss. I know marami ng mami na nakakaalam na hindi naman na talaga nagagamit ang Big Kiss. Pero, pero syempre nakikinig pa rin tayo sa mga nakakatanda sa atin. Kaya nung check up ni baby, nakita ni doktora na naka Big Kiss. Binawala niya ako, sabi niya, huwag ko daw bibigkisan si baby kasi mas lalong tatagal gumaling yung pusod. Kasi kailangan na kasi nga ulang yung pusod para mas madali siyang maghilo, madaling matanggal. Eh, two dozens yung binili kong Big Kiss. Siguro mga two to three pieces lang na gamit ko. And next for me is baby crib. For me guys, bago tayo bumili ng baby crib, consider din natin yung space ng bahay natin. Katulad dito sa bahay namin is maliit. Nandito lang kasi kami palagi sa babae, hindi kami naakyat. And then, si baby pa is sobrang clingy. Napakaiyaki niya, lalo nung baby-baby pa siya. Gusto niya palagi siyang nasa tabi ko. Gusto niya palagi niya ako naaamoy. Kapag ka doon ko siya nilalagay sa crib, pag tulog siya, mas madali siyang nagigising. Mas mahimbing ang tulog niya pag doon siya nakahiga sa higaan namin. So, hindi talaga niya nagamit yung baby crib niya. Akala ko, kapag ka maggagabay na siya, marunong na siyang tumayo, is magagamit din namin. Kasi diba yun din yung isang use ng crib, ilalagay mo doon si baby para makakapaggabay-gabay siya. Ayaw niya, kapag doon ko siya nilalagay, umiiyak siya. Mas gusto niya pa yung naghahawak-hawak sa pader, sa mga upuan, yun. Kaya, kaya ang nangyari sa crib niya is na-stack lang namin sa taas. And next is heavy stroller. Yung unang stroller ni Baby is gray ko. Hindi namin siya halos nagamit din kasi si Baby sobrang ang clingy. Mas gusto niya naka-baby carrier siya yung malapit siya sa akin. Kapag kanilalagay ko siya sa stroller, iyak siya ng iyak. Ano? Ang naging purpose lang ng stroller niya tuwing aalis kami is lalagyan ng gamit niya at mga pinamili namin. Consider din natin guys kung bibili tayo ng stroller is yung means of transportation natin. Lalo na kung wala tayong sariling car. So dahil mabigat nga yung naging unang stroller niya, is nagpalit kami. Ang ipinalit ko naman is yung Kiko. Okay naman sana yung Kiko kasi umbrella type. Kaya lang medyo mahaba siya. Tsaka may timbang din siya. Parang mga 7 kilos mahigit. Medyo mabigat din siya para sa nagbibit-bit. So naghanap ulit ako ng kapalit ng stroller niya. Ngayon ang ginagamit niya is Akiva Aero Light 10. And next, this is for me naman, Nipple Shield. Sa mga hindi familiar kung ano yung nipple shield, maglalagay ako dito ng picture kung ano yun. Kung magpapa-breastfeed kayo, and, then, and kasama din sa list nyo ang nipple cream, I, I highly suggested it guys. Nipple cream, malaking tulong yun sa inyo para matagalan nyo yung pagpapa-breastfeed. Kung kasama sa list nyo yung nipple cream, hindi nyo nakakailanganin yung nipple shield. Kasi gagamitin nyo lang naman yung nipple shield kapag nasugatan yung nipple nyo. Pero kung meron na kayong nipple cream, ang piliin nyo lang is yung may natural products pa para mas safe si baby. Malaking tulong na yun, hindi na magsusugat or magkakrak yung nipple nyo. So, hindi nyo nakakailanganin yung nipple shield. And next for me is bibs. Itong bunso ko kasi, ayaw niya ng bibs. Pag nilalagyan ko siya, kung babying baby pa siya hanggang ngayon, tinatanggal niya talaga, naiirita siya. Hindi katulad ng mga kapatid niya, okay lang sila nakabibs. Kaya bumili ako ng maraming bibs kasi akala ko ganun din siya. Ang dami ko pa namang in-order, pinakustomize ko pa mga bibs na ganito. Yan, marami ako napagawang ganito sa kanya. Bukod pa yung mga nabili ko sa mall kasi akala ko nga magiging useful din to dito sa bunso ko. So I suggest guys, bumili kayo. Ilang peraso lang muna para just in case Katulad din ng baby ko yung baby nyo na ayaw din ng bib, hindi masasayang. And kasama ng mga bibs, itong mga partner nila na napi cover. Lalo itong ganitong style, yung pa-brief. Yan, pare-pare sila guys. Mga customized to. Mga pinagawa ko to, hindi pa ako nanganganak. Ayan, marami ako na pagawang ganito. Yung iba na ibenta ko na, yung iba nakatabi lang. Kasi kaya inayawan ko to is yung style na ganito. Yung baby ko kasi is malaki kasi yung hita ng baby ko na mga month old pa lang siya. So, ang nangyayari is bumabakat itong garter sa hita niya. Namumula, natatakot ako baka magsugat. Kaya hindi ko na sa kanya pinagamit tong mga to. Mga once or twice lang niya nasuot tong mga ganito niya. Tinabi ko na lang. And next is pacifier. Oh, hindi na gustuhan nitong bunso ko ang pacifier. Hindi katulad ng mga kapatid niya. Lumaki sila ng nakapacifier. Alam ko, ma hindi naman talaga advisable gumamit ng pacifier. Kasi sabi nga din ng mga dentist is isa yun sa dahilan kung bakit nagiging sungke ang ngipin ng mga anak natin. Pero kasi iba kong anak, nasanay ako na nagpa-pacifier sila. Hindi naman madalas. 
minsan lang pag may ginagawa lang ako. So, akala ko ganun din yung bunso ko. Bago ako mga anak, nakabili na rin ako ng ilang perasong pacifier. Avent and Baby Flow. Hindi niya nagustuhan. Akala ko ayaw niya lang yung klase. Baka ayaw niya yung klase nung chupon. Kaya, bumili pa ako ng iba. Kiko, nag-try din ako. So, lahat yun guys, hindi niya talaga nagustuhan. So, sayang lang. Kaya, mga baby talaga, iba-iba. Hindi porket gumana dito sa una mong anak. Ganon din sa susunod mong anak. Iba-iba pala talaga. And isusunod ko doon sa pacifier is teeter. Ayaw din itong bunso ko ng teeter. Kahit anong klase, yung nilalagay sa ref, yung pinapalamig, ayaw niya rin yun. Yung palawit sa laruan, ayaw niya rin. Binelhan ko rin siya yung gloves, teeter gloves. Medyo pricey yun kasi uso yun that time eh. Halos si ilan pa lang yung nagbebenta. Ayaw niya rin, nasayang lang. Good thing is nabenta ko naman yung mga yun. Kaya lang, hindi mo naman mabibenta ng katulad ng price kung magkano mo siya binili. And next for me is too much stocks ng diaper. Kasi hindi naman natin alam kung mahihiyangan ni baby yung binili nating diaper. And isa pa is madaling lumaki ang baby. So kung marami kang stock, kunyari ng small size, baka mamaya next month hindi na sa kanya ka siya, medium na siya or large. So sayang naman, nakaliitan niya na yung iba. And next for me is feeding bottles. Nung buntis pa kasi ako, bumili na ako ng Avent, yung set. Tapos may nagregalo din sa baby ko, isang set din na Avent. Then nung lumaki na siya, tapos sumina na yung milk supply ko. Kahit anong gawin ko talaga, hindi na talaga bumalik sa dating lakas yung supply ng milk ko. Nag-decide na ako i-formula siya. Nung pinapagamit ko na sa kanya yung mga feeding bottle na meron kami, is ayaw niya. Kahit anong gawin kong padede, ayaw niya. Ang nagustuhan niya is pigeon and komotomo. So, ang advice ko sa inyo guys, kung gusto niyo nang i-formula yung baby, hindi ko naman sinasabi sa inyo na i-formula nyo na si baby ha. Mas maganda pa rin is breast milk. Kaya lang, syempre may mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Advice ko sa inyo is bumili muna kayo ng isa or Two pieces ng one kind ng feeding bottle. Para kung yung baby nyo is picky din, hindi masayang yung bibili nyo. And next naman is itong muslin blanket. Kasi guys, itong muslin blanket na to, ang problema ko is masyado siyang makapal. Kapag ka nilalaban na siya, nabasa na siya ng tubig, mabigat na siya. Nagamit lang namin to sa hospital. Kasi ako guys, pag maliit pa yung mga anak ko, hinahandwash ko lang yung mga damit nila eh. Ayokong ilagay sa washing machine. Kasi ang mga baby is sensitive skin. So, hinahandwash wash ko lang. Kaya nahihirapan akong labhan kapag ka nabasa to is mabigat. Meron ako nito yung mas manipis. Yun ang mas nagamit namin. And then next is etong pang wrap. Maglalagay ako ng picture dito para do sa mga hindi familiar kung paano to gamitin. Ano to? Yung sinusuot sa baby para ba diba, ang baby magugulatin. Konting galaw lang or konting may marinig silang sounds. Nagugulat sila. Tapos magigising sila kasi sobrang nagagalaw nila yung katawan nila. Ito yung purpose niya. Nung nasa hospital pa kami, nagamit niya to. Naging useful to sa amin. Nung umuwi na kami sa bahay, ang ayo ko dito is ang ingay na itong velcro niya o. Oh. Kapag ka binubuksan siya, nagigising si baby nagugulat. Eto, may ano siya dito. Meron pa. Kapapalitan mo lang ng diaper. Eto lang ibababa mo. Meron siya ditong binababa. May velcro din. Ang ingay niya, nagigising si baby. Kaya yun, hindi na lang namin to ginamit. E medyo pricey pa naman. Mabuti na lang isa lang ang binili ko nito. Mer Merong ibang klase nito, yung mga hindi velcro. Pe siguro mas maganda yun. Next is itong head pillow. Kaya inayawan ko to para sa baby ko. Yung baby ko kasi malikot matulog. Duma Palagi siyang dumada. Panat Ang ikinakatakot ko is baka makatulog ako. Hindi ko, hindi ko mamalaya. Maisubsub niya yung mukha niya dito pag dumapa siya. Kaya hindi ko na lang to ginamit sa kanya. Doon sa sinundan niya, yung baby girl ko, yung ganito is nagamit namin ng matagal. Hindi siya ganun kalikot eh. Hindi katulad na itong bunso ko. So yun, kaya hindi ko na sa kanya to pinagamit. Ilaban ko, tapos tinago ko na lang. And then next for silicon food container na may spoon sa dulo. Ang naging problema ko kasi doon, bumabara doon sa butas, sa daanan papunta doon sa spoon. Kasi food container. Lalagay mo doon yung puree foods ni baby. Tapos i-squeeze mo siya, may lalabas na food doon sa spoon. Susubo mo kay baby. Ang problema ko doon is kapag may natitirang tidbits, bumabara siya doon sa daanan. Hindi siya lumalabas doon sa spoon. So, iyak nang iyak yung anak ko that time. Pinapakain namin siya sa mall. Kaya hindi ko na lang din siya ulit ginamit. Best yun gamitin kung meron kayong food processor, yung talagang pang puree ng pagkain ng baby. Yun, maganda. Kasi ako blender lang yung ginagamit ko noon. Kaya may natitira talaga mga tidbits. Hindi siya maganda 
kung blender lang yung ipang puree nyo ng foods ni baby kasi may matitirang tidbits na babara doon. And advice ko din sa inyo mga mami, huwag tayo masyadong mag-online shopping ng mga damit ng baby natin. Huwag tayo magpadala sa, ay, ang cute nito, bibiling ko to para sa baby ko. May nangyari sa akin, ang ganda sa picture, pagdating, iba yung tela. Hindi siya komportable sa baby, lalo na dito sa Pilipinas, mas madalas ang tag-init, ba? Diba? Hindi siya breathable, hindi siya totoo kung ano yung nasa picture. Parang maiirritate yung skin ng baby pag pinasuot yung klase ng tela. So much better bumili. bumili tayo ng damit ng baby natin, yung makikita talaga natin kung anong klaseng tela at saka... And manakikita pa natin yung size. Kasi minsan baka masyadong maliit. Kaya yun ang naging bad experience ko sa pagsya-shopping ng damit ni Baby online. And isisingit ko na rin pala guys yung recently purchase ko na laruan ng anak ko. Ila ilalagay ko din dito yung picture. Siguro yung mga madalas magpunta sa mall sa Toy Kingdom nakikita nyo yun. Yung rocking horse. Ang problema ko doon mga mami is hindi siya nagrarak ng maayos. Kaya ilangan pa ng medyo malakas na pwersa para marak talaga siya. Pagka malakas naman, ang nangyayari is yung head ng horse, eto kasi yung head ng horse, so, dito sasaka yung baby. Maliit pa yung anak ko, one year old, pantay yung face niya dito sa likod ng head ng horse. Pagka malakas yung force, siyempre magrarak, aangat yung ulo ng horse. Muntik nang tumama yung mukha ng anak ko doon sa likod, kaya, kaya hindi ko na lang muna pinagamit sa anak ko, pinaakyat ko na lang sa taas. Ang sayang kasi syempre itong mga time na ganung age, yun ang mai-enjoy niya yung toys niya eh. Kaya lang delikado tsaka madulas siya yung gilid, yung apakan. Pag umapak yung bata, may tendency ng madulas. Yun ang experience namin sa laruan na yun. So hindi ko na pinagamit sa kanya at pinatabi ko na lang yun sa taas. That is it guys. I think this is the end of our video. Sana, sana nakatulong ako sa inyo, lalo dun sa mga soon-to-be moms. Congratulations! And thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. And please hit that bell button for you to be notified every time I upload videos. Bye-bye! God bless you!